Cześć. Cześć, dzień dobry. Obiecywaliśmy, że zrobimy Wam podsumowanie ostatni odcinek z serii Elbrus i Kazbek za grosze. Zapraszamy. I jak powiedzieliśmy za grosze, dlaczego w ogóle wzięliśmy taki tytuł serii? Bo chcieliśmy Wam pokazać, może w jakiś sposób udowodnić, że można spełniać swoje pasje, swoje marzenia, jak zdobycie dwóch gór pięciotysięcznych. Elbrus jest nawet uważany za szczytem Europy, za najwyższy szczyt Europy i nie wydać na to majątku, nie, nie zbankrutować. Po prostu myślę, że w takiej kwocie, w jakiej myśmy się zmieścili, może to zrobić każdy. Słuchajcie, zaczniemy od przedstawienia Wam sytuacji finansowej, ile byśmy dokładnie na to wydali, a potem sobie porozmawiamy troszeczkę o sprawach organizacyjno-technicznych. To może nie wszystko zobaczyliście w filmach, więc po prostu to będzie takie uzupełnienie tego całego materiału. Tak, ja bym chciała dodać, że no to nie są grosze, bo to jednak jest trochę pieniędzy, i, i, ale w porównaniu na przykład <śmiech> z taką zorganizowaną wycieczką to, to jest dużo mniej, mniej dlatego mówimy, że za grosze tak Bo te wycieczki potrafią kosztować no Pamiętasz te ceny? Ja o tym wam powiem na samym końcu, bo mam tutaj otwarte na swoim okay. komputerze jedną z ofert jakiegoś tam biura, słuchajcie, nie będę wam mówił jakiego wystarczy wpiszecie frazę w Google'a wyprawa Elbrus plus Kazbek wyjdzie wam tych stron bardzo dużo, ceny są Wysokie, powiedziałbym nawet, że są bardzo wysokie. Ale na razie zacznijmy, o tym porozmawiamy potem, ale na razie zacznijmy od naszych wydatków. Więc byliśmy dokładnie jeden miesiąc w, w drodze, 31 dni. Od 27 lipca do 26 sierpnia w 2018 roku. I w tym czasie wydaliśmy mniej więcej, bo nie wszystkich szczegółów pamiętamy już dokładnie, ale 2800, kilka, 20 zł, czy coś takiego. Na dwie osoby. Na dwie osoby, czyli 1400 coś tam na osobę. Naj, najdrożej był po, podróż, po, była podróż powrotna, bo tam lataliśmy, ale zaczniemy od podróż tam. Yy, więc tak, jechaliśmy auto, najpierw autobusem, potem dwoma pociągami, potem jeszcze busikiem. I do, potem granicy z do granicy z Rosją, Ukraina, Rosja, a potem dalej autostopem pod Elbrus. Tak, tak chcieliśmy, bo my lubimy podróżować autostopem, dlatego od razu przy planowaniu wyjazdu wzięliśmy sobie pod uwagę, że przez Rosję do Gruzji będziemy jechać stopem. Tak, bo tak lubimy, ale też tak było prościej niż pociągami czy autobusami, bo za dużo tych przesiadek byłoby i za dużo, dużo szansy, że gdzieś nie zdążymy. Natomiast kwota, która Co? by wpłynęła na y, pociąg, to nie podniosłaby łącznej kwoty bardzo. To byłoby parę, no. może 100 zł więcej. Więc tutaj razem wydaliśmy 411 zł, y, czyli 225, 26 prawie na osobę. Ale trzeba zaznaczyć, że nie zdążyliśmy na pierwszy pociąg, na który za... i musieliśmy kup... dokupić bilety za 600 grywań, czyli 81 zł razem. Więc tak naprawdę miało być trochę taniej, jakbyśmy nie stali tak długo na granicy. Niestety, tak się przytrafiło. No. Dobra, czyli dojechaliśmy do granicy z Rosją. No i dalej autostopem to nic nie kosztowało. Dobra, i co dalej masz? Dalej mam podróż, podróż powrotny, mhm. powrotną, no tam lataliśmy, lataliśmy z Tbilisi do Kijowa, tam odwiedziliśmy znajomego, ale to no, nie liczy tego w podróży i pociągiem. potem pociągiem do Przemyśla, dalej jeszcze jeden pociąg i autobus do Warszawy. I to wyszło razem dwie osoby 1466 zł. Tak, czyli to jest 733 zł na osobę, tylko... Yy... W tym głównie ten, ten bilet za, za samolot 1243 za dwie osoby. Czyli powiedzmy, że koło 600 zł, z tym, że to była taka pełna kwota biletu łącznie z bagażem, mieliśmy dwa duże plecaki, mieliśmy sprzęt, mieliśmy tak. yy, czekany, liny, więc... Yy, też to swoje ważyło i nie była to tania linia, była to normalna linia gruzińska, Georgia Airlines tak. czy Airways i oni mieli dobre jedzenie na pokładzie i nawet wino, wszystko w cenie. Natomiast porównywaliśmy to też chyba do Wizera, który lata z Kutaisi do Katowic 
i ta to nie była opcja, dużo która... Nie, to może na bilecie byłoby porównywalne, ale niestety koszt by zrobił plecak, dwa tak, plecaki. Tak, tak. To by nam wtedy dużo podniosło y, koszt całe, całości. Tak, więc razem z plecakami nie było, było drożej, czyli dużo drożej niż, niż te tanie inne. No i co? I dalej mamy no, i wydatki dalej mamy na miejscu, wszystkie, tak? Wszystkie inne wydatki... Czyli to nie mieliśmy gotówki, wypłacaliśmy najczęściej z karty, pewnie z rewoluta, bo, bo to się najbardziej opłacało. Tak, no zabraliśmy ze sobą dużo jedzenia, tak, takich różnych no, suchego jedzenia głównie, po prostu, żeby tam zjeść na, na górze. To jest uwzględnione w tej kalkulacji. Czyli to już kupiliśmy w Polsce, to około... podejrzewam, że to około 200 zł, ale, ale nie wiem dokładnie. Po stówce na osobę. No. Potem w Rosji yy, wydaliśmy 200, 276 zł, w tym dwie mandaty po 30 zł. <laughs> FSB nas złapało. Czyli mogło być taniej. No, no byłoby trochę ponad 200 zł bez tego. E, w Gruzji 375 zł. No, i w tym... Też mogło być taniej, jakby moje buty się nie zepsuły, bo musiałam wynająć buty i one nie były tanie. Nie pamiętam już dokładnie, ale... Maciek myślał, że chyba 10, 10, 10 dolarów za dzień, za dzień. Tak, mi się na tak, albo... tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. I wynajęłam na 4 albo 5 dni. Podeszły jej się tak urwały, więc lepiej było wynająć niż. No, odpadły po odpadły. prostu. Odpadły. Tak. I co tam jeszcze I jest? Ukraina 66 zł. No, no. tam krótko byli, byliśmy. Przejazdem. No, przejazdem głównie, tak. No więc. Więc jeszcze raz, jeśli się to wszystko posumuje do kupy, to wychodzi 2824 zł. 1400 coś tam za osobę. Za osobę. No, jak jeszcze odliczymy, ile na przykład miesiąc wcześniej w tym całym miesiącu wydaliśmy na takie różne w lipcu. wydatki, głównie jedzenie, no to, to zostaje... Powiedzmy, jakbyśmy odliczyli koszty utrzymania się, to wychodziłoby, że ta podróż miesięczna na jedną osobę wyszła 980 zł. No to załóżmy, że wyszła na, na 1000. Z tym, że weźcie pod uwagę, że to był miesiąc, to nie były... To nie były dwa tygodnie gdzieś, to było 31 dni. Tak, tak. No i, i więc, ale żeby porównywać to z ofertami biur podróży, to, to trzeba zapamiętać to 1400 zł mniej więcej od osoby. od osoby za cały miesiąc. Dokładnie, dlatego y, ja Wam teraz powiem, słuchajcie, tu jest jakaś oferta, nie będę mówił jakie, jakiego biura. Y, to jest opcja, słuchajcie, y, z, bez samolotu 7700. Opcja z samolotem 8800, 48. Kazbek i Elbrus, tak? Za Kazbek i Elbrus. Wyprawa trwa 15 dni. Ja wam powiem taką rzecz. To jest 15 dni, nie będę wam tutaj czytał programu, bo to nie, nie o co chodzi. Natomiast co ja mogę wam powiedzieć, że korzystanie z takich ofert może dla was być troszkę... Możecie się rozczarować, bo zapłacicie za coś bardzo dużo pieniędzy, no porównujcie sobie 1400 no. do 8800, to jest, nie wiem, 400% więcej, to jest 7000... No to jest, to, jest, to jest bardzo dużo pieniędzy, no szczególnie dla człowieka, który, no przecież wiemy ile się w Polsce zarabia, nie zarabiamy tutaj kokosów, y, więc te oferty są bardzo duże, to są, to są niesamowicie wielkie y, kwoty i to, co ja wam powiedziałem, możecie się na tym przejechać, bo nie macie żadnej najmniejszej gwarancji, że wejdziecie na te dwa szczyty. A wiecie dlaczego przede wszystkim? Bo jesteście strasznie ograniczeni czasowo. Tutaj w tej ofercie były tylko dwa dni yy, na załamanie pogody. Słuchajcie, dwa pięciotysięczniki i dwa dni? To ja wam powiem, że szansa, że zrobicie te dwie góry na takiej wyprawie jest bardzo, male, bardzo malutka. Bo pogoda jest tak nie, nieprzewidywalna, Wczoraj mieliśmy rano w ogrodzie 26 stopni, dzisiaj mamy 5 stopni, tak samo jest w górach. A nie ma góra. góry. No, a, tak, a w górach, słuchajcie, możecie mieć tydzień pięknej pogody, ale akurat wasz tur operator przyjedzie nie 20, tylko 22 i traficie na, na tydzień załamania pogody, nie wejdziecie. Dlatego ja, nie wiem, Dorenda pewnie ma podobne zdanie, szczerze i sumiennie od siebie mogę wam powiedzieć, żebyście takie wyjazdy organizowali samemu. Przede wszystkim 
bierzcie sobie na to minimum 3 tygodnie, nie róbcie tego w 14 dni, bo to nie ma sensu, bo oprócz tego, że jak sobie uda, jak uda wam się dwie góry zrobić szybciej, to sobie zjeżdżacie na przykład, jeśli to jest Gruzja, do Batumi i robicie sobie tydzień na plaży albo dwa dni, albo sobie robicie objazdówę po Gruzji i zwiedzacie na na jakieś inne szczyty do, Albo robicie jakiś trekking. Opcji jest bardzo dużo, z biurem niestety jesteście związani do jakiegoś tam programu. No, ja nie polecam. O, oczywiście tak jak my zrobiliśmy, że cały miesiąc to no nie każdy ma tyle dni wolnego, jak się pracuje na etacie, to... to no myśmy no, to, akurat chcieli, nie? No tak, ja, no, ja pra też pracowałam na etacie i dostałam tyle czasu, ale nie każdy pracodawca dostaje, daje, niestety. No ale trzy dni to taka szansa, trzy tygodnie taka szansa, żeby dostać tyle, to już jest większa i w tym też dużo więcej można, większa jest szansa, że, że po prostu traficie w takie okno. Jak jedziecie latać, no jakiś inny sposób może być szybciej i trochę drożej, ale i tak wyjdzie tanio niż taka, ale taka oferta. Ale i... to jest nasz styl. My akurat tak. lubimy sobie pojechać autostopem, dlatego podróż tam był element autostopu. Wracaliśmy już samolotem, bo woleliśmy wykorzystać czas urlopu do rendy do maksimum i wrócić sobie w ciągu dwóch dni samolotem, no bo jechaliśmy przez Kiwiów, dlatego ten dodatkowy dzień wskoczył. Tak. Yy, słuchajcie, co do całej logistyki i, i do bezpieczeństwa, to yy, internet, kipi od informacji. Znajdziecie na temat tych dwóch gór yy, wszystko, co chcecie. Yy, jeśli chodzi o jakiekolwiek sprawy związane z nawigacją, jak tam dotrzeć, to, to w ogóle nie ma z tym najmniejszego problemu. Wszędzie w internecie znajdziecie yy, yy, ślady po GPS-ie. Yy, na przykład na Elbrus yy, od skał Pastuchowa albo nawet i niżej zaczynają się chorągiewki, które są co, co 100 metrów. One w zasadzie są tylko po to, że jak jest mgła, żeby się nie zgubić. Tam trzeba bardzo uważać na mgłę. Yy, jak było na, yy, na Kazbegu, w ogóle była ścieżka wydeptana, tam, cho tam chodzi tak. wycieczka za wycieczką, to wygląda jak, jak pociąg, ludzie są powiązani po 30 osób, jeden za drugim wchodzi, macie wszystko wydeptane, to jest masakra, jeśli, po jeśli o to chodzi. Jeśli nie jesteście na siłach, uważajcie, że to może być dla was za trudne, że możecie nie podołać, można dołączyć do jakiejś grupy na miejscu, lub wynająć sobie indywidualnego przewodnika, jeśli na przykład jedziecie w parę osób, to na pewno będzie też o wiele tańsza opcja niż yy, przez biuro podróży. Jeśli chodzi o wyjście na Elbrus, yy, musi, musicie być w Rosji, czyli musicie sobie załatwić też wizę. Wiza jest banalnie prosta do załatwienia. Można to zrobić w każdym konsulacie. W Polsce jest bodajże na pewno trzy. Kraków, Warszawa, Gdańsk. Nie wiem, czy jeszcze w jakimś jednym mieście nie ma. Yy, trzeba się tylko umówić na spotkanie wypełnić wniosek, załatwić sobie przez internet voucher, który kosztuje 12 dolarów i ubezpieczenie. i ubezpieczenie w porównywalnej kwocie. Wszystko do kupy kosztuje około 200 zł, także nie dajcie się zwieść, że tutaj pośrednik będzie chciał za to 500 zł. To nie kosztuje 500 zł, to kosztuje 200 zł. No bo jest, jest też taki biuro wizowe czy coś takiego i tam też jest drożej, bo sami polecają jak szukasz informacji o tym jak zrobić wizę do Rosji, to znajdziesz cały czas o tym biurze. Ale to nie jest potrzebne, tam płacisz więcej, a możesz po prostu sam się umówić w ambasadzie. Dokładnie. Czy tam w konsulacie. O, tutaj, tutaj w tej opcji za 8848 zł nie ma serwisu wizowego. Słuchajcie, oni za to biorą 699 zł, 7 stówek. Za coś, co kosztuje, za coś, co kosztuje 200 zł, biorą 7. Wyżywienie na lodowcu plus 350. Masakra! Dobra, to co, o czym jeszcze należy wspomnieć w takim podsumowaniu? No, że w ogóle te góry są piękne. Tak. Każda z nich ma jakiś swój urok. Elbrus na przykład jest paskudny na dole. Tak. Bo jest jakąś, jakąś żwirową, to nie wiem, jak... hałda. Jak hałda wygląda. Jak plac budowy. No, to jest, to jest niesamowicie brzydkie. Natomiast od góry, jak już się zaczyna lodowiec, jest, jest, jest super. Jest świetnie. Myśmy na Elbrus, przepraszam, wyjechali kolejką, ale nie tą droższą, tą tańszą, do wysokości, już nie pamiętam, zobaczcie we wcześniejszych odcinkach, 3300, 3300. Coś. i stamtąd już szliśmy na, na nogach, bilet nie był drogi, bilet jest tam i z powrotem, nieważne ile jesteście u góry, czyli nie tak, że to macie jeden bilet na 
jeden dzień, że musicie wjechać i zjechać tego samego dnia, możecie sobie wyjechać, zrobić akcję górską, po tygodniu sobie zjechać. I to jest bardzo dobra opcja. Na Elbrus yy, yy, można też się dość wysoko dostać ratrakami. Nie wiem ile to kosztuje. Jeśli ktoś chce, można chyba do... Yy, tam, są, tam jest taki ratrak, który jest yy, uwięziony w śniegu, już yy, zakopany jest. Tam dojeżdżają też inne i skutery. To jest... Ale... Na... Na pewno nie, koło 5000 metrów, chyba też ciut niżej. Ale jeśli chcesz wejść na szczyt, to nie, pole, nie zale, polecam wjechać tam ratrakiem, bo i tak potrzebujesz czas, żeby się aklimatyzować, więc to nie ma sensu wtedy. Jak siedzisz tam, no to lepiej iść te pół dnia do góry, niż potem dokładnie. cały dzień siedzieć na miejscu. Dokładnie, dokładnie. Jeśli chodzi z kolei o kazbek, to można, jeśli ktoś ma duży plecak, nie chce mu się dźwigać, to można sobie konie wynająć i do meteostancji, czyli do stacji meteorologicznej. Chyba ona już nie jest stacją meteorologiczną, tylko po prostu z schroniskiem. Można tam sobie dojechać. Można nawet i dojechać na koniu, ale na pewno można dowieść tam swoje plecaki. Nie wiem ile to kosztuje. Myśmy po prostu od samego dołu, czyli z samej Stepan Zmidy, dreptali na nóżkach po sam szczyt. Tak samo nocleg przy Meteo jest płatny. Myśmy spali przy tych dwóch krzyżach. Tam jest najpierw biały, potem kawałek dalej jest czarny krzyż. Tam były takie już stworzone platformy z murkami specjalnie osłaniającymi od wiatru. To było Przede wszystkim to było cudowne miejsce, bo nie było tego całego tłumu tych turystów, którzy tam ciut niżej byli, godzinę drogi i o godzinę drogi wyżej, czyli można o godzinę dłużej spać, tak naprawdę. Tak. Bo i tak wychodzicie w nocy, więc <grym> myślę... I, I przede wszystkim nie trzeba, ten, ten pierwszy kawałek jest najtrudniejszy, bo tam trudno znaleźć drogę, a jeśli to trzeba robić w nocy, jak jest ciemno, to, no to łatwo, łatwo się zgubić. My, my i tak w ciągu dnia się zgubiliśmy, tak no. naprawdę nie, znali, nie tą ścieżką szliśmy, było trudno. A jakbyśmy mieli to zrobić w nocy, no to no najwyżej byśmy myśleli za kimś. Ja wam mogę jeszcze takiego lifehacka sprzedać, że jak chcecie tam iść na przykład indywidualnie, nie macie hajsu na przewodnika, a trochę się boicie, to wyjdźcie sobie i pójdźcie sobie za jakąś grupą. Oni się i tak będą niesamowicie w luc, będą szli bardzo, bardzo, bardzo powoli, więc spokojnie sobie za... Możecie iść 100 metrów za nimi albo 25 metrów za nimi. Pójdziecie jak z przewodnikiem, nie zapłacicie za to ani centa. Na Kazbega trzeba sobie wziąć linę, można wpaść do, do szczeliny. Lodowiec jest w ciągłym ruchu, yy, także te szczeliny, które na przykład myśmy mieli, ich już może nie być. One mogą być gdzieś niżej, mogą się pojawić jakieś zupełnie inne. Mogą być też szczeliny, które są zasypane śniegiem. Może być opad, na przykład yy, zapad, napada pół metra śniegu, będzie się Wam wydawało, że macie super tafle. Yy, natomiast one z te szczeliny są, tylko są po prostu zasypane, można wpaść, dlatego lepiej iść z liną. Zresztą nawet tam jest taki wymóg, przewodnicy się często czepiają jak się idzie bez liny, ale to nie musi być 50 metrów liny, możecie sobie wziąć 15 metrów jeśli idziecie w dwójkę. Uprzęże, myśmy nawet nie wzięli uprzęży, myśmy wzięli po prostu taśmę i z niej stworzyliśmy taką prowizoryczną uprząż. No, lepiej no. oczywiście zwykła uprząż, ale... O, nie zmieściła nam się w do plecaków. Chodzi o to, że, że trzeba, jak się ma jakieś tam doświadczenie, to można pewne rzeczy przewidzieć i z jakichś rzeczy kosztem czegoś zrezygnować. Myśmy no, po prostu nie mieli już miejsca w plecakach, więc po, postanowiliśmy, że się będziemy asekurować, ale troszkę minimalistyczną ilością sprzętu. Tak. Słuchajcie, jeszcze raz na koniec. Realizujcie swoje pasje. Ale bądźcie przy tym ostrożni, nie, jeśli coś się wam nie podoba, robi się zła pogoda, yy, inni ludzie schodzą, schodźcie też, nie zróbcie czegoś takiego jak było w zeszłym roku bodajże na, yy, jak ludzie wchodzili na Giewont i rozpętała się burza, że po prostu wszyscy się pchali jak stado owiec, to że wy sobie, że się wycofacie, i na przykład odczekacie, pójdziecie na następny dzień, to nie jest żadna ujma na honorze. Tak się po prostu robi. Jeśli coś jest nie tak, lepiej trochę ostrożności niż później, nie wiem, wracać ze złamaną nogą, albo z rozwaloną głową, albo w, albo nie, albo w czarnym worku jeszcze yy, 
jeśli, jeśli was znajdą, to, to jeszcze będzie dobrze, bo jest dużo osób na lodowcu, który po prostu gdzieś lodowiec ich pochłonął, nikt nie znalazł nawet ich ciał. Yy, ale z drugiej strony nie bójcie się też gór, chodźcie w góry. Jakbyście potrzebowali jakiejś pomocy z naszej strony, jeśli chodzi o sprawy techniczne, organizacyjne, to jak najbardziej jesteśmy otwarci, można do nas pisać, można do nas dzwonić. Póki co wyjazdu dla was nie zorganizujemy, bo nie można jechać, opuszczać kraju, ale jakby się to zmieniło, to zawsze możemy też podjąć się takiego wyzwania. No. Albo przynajmniej to rozważyć. No to trzymajcie się. Pa. Pa.